হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আমিন স্বাগত জানাচ্ছি আমার এই নতুন ভিডিওতে তো ভিউয়ার্স আমি আজ আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো এমএস ওয়ার্ড অর্থাৎ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড তো আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কি বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়ে কী ধরনের কাজগুলি করা যায় ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদের সাথে সেই বিষয়গুলি শেয়ার করব এবং সেই বিষয়ে আলোচনা করব তো ভিউয়ার্স চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আমরা ভিডিওতে চলে যাই আসুন আমরা প্রথমেই জেনে নিই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড জিনিসটা কি তো ভিউয়ার্স মাইক্রোসফট ওয়ার্ড হলো একটি ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম বা যাকে সহজ ভাষায় বলা যায় শব্দ প্রক্রিয়াকরণ একটি সফটওয়্যার তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দ্বারা আমরা কী ধরনের কাজগুলি করতে পারি তো ভিউয়ার্স মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দ্বারা আমরা টাইপিং সংক্রান্ত বা লেখালেখি সংক্রান্ত যত ধরনের কাজ রয়েছে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দ্বারা সেই কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারব তো চলুন এবার আমরা জেনে নিই যে কীভাবে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি ওপেন করতে পারি তো ভিউয়ার্স মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি সর্বমোট আমরা তিনভাবে ওপেন করতে পারব তো আমি আপনাদের তিনভাবেই ওপেন করার প্রসেস তিনটি দেখিয়ে দিচ্ছি তো ভিউয়ার্স খেয়াল করুন আমি প্রথমেই এখানে একটি আপনারা বাটন দেখতে পাচ্ছেন এই বাটনটিকে বলা হয় স্টার্ট বাটন তো আমি স্টার্ট বাটনে ক্লিক করার পর পর্দায় যে মেনুটি ওপেন হলো এটাকে ভিউয়ার্স বলা হয় স্টার্ট মেনু স্টার্ট মেনু ওপেন হওয়ার পর এখানে আপনি খেয়াল করুন অল প্রোগ্রামস নামে একটি অপশন আপনি দেখতে পাচ্ছেন অল প্রোগ্রামসে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর এখান থেকে এই যে একটি স্ক্রল বার দেখছেন স্ক্রল বারটি টেনে আমি নিচে নামিয়ে নিয়ে আসলাম তো এখানে লক্ষ্য করুন যে মাইক্রোসফট অফিস নামে একটি ফোল্ডার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো মাইক্রোসফট অফিস আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই যে দেখুন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এখানে ক্লিক করার সাথে সাথেই পর্দায় কিন্তু মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি ওপেন হয়ে যাবে ভিউয়ার্স একভাবে আমরা দেখলাম আমরা আরেকভাবে দেখে নিই আসুন এখানে আপনারা খেয়াল করুন এই স্টার্ট বাটন থেকে এই ডেট অ্যান্ড টাইম এই পুরো যে একটি বার আপনারা দেখছেন এই বারটিকে কিন্তু বলা হয় টাস্ক বার তো ভিউয়ার্স এখানে আপনারা একটি ডাব্লু লিখার আইকন দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে কিন্তু ভিউয়ার্স ডিফল্ট অবস্থায় এই ডাব্লিউ লিখা আইকনটি থাকবে না এখানে নিয়ে আসতে হবে তো এখানে আপনি কিভাবে নিয়ে আসবেন আমি এটি দেখিয়ে দেব তো চলুন আমরা ক্লিক করি এখানে এখানে ক্লিক করলেও কিন্তু মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি ওপেন হয়ে যাবে আমরা আরেকভাবে ওপেন করতে পারি আসলে আমরা দেখে নিই আরেকভাবে কীভাবে আমরা ওপেন করতে পারি এখানে যে ফাঁকা অংশটি দেখছেন এই ফাঁকা অংশটির উপরে আমি একটি রাইট বাটন প্রেস করলাম রাইট বাটন প্রেস করার পর আপনি নিউতে যাবেন নিউ থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এখানে ক্লিক করার পর ডেস্কটপে কিন্তু একটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের আইকন ক্রিয়েট হবে দেন এটার উপরে ডবল ক্লিক করলেও কিন্তু আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন এ আমরা তিনভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করার প্রসেস বা পদ্ধতি দেখে ফেল দেখে নিলাম আসুন আমরা এবার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের বিষয় বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হই তো প্রথমে ভিউয়ার্স খেয়াল করুন এখানে একটি ছোট্ট একটি বার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাব্লু তারপর সেভ তারপর হচ্ছে আন্ড্রু তারপর হচ্ছে কারণ রিপিট এই ইত্যাদি লেখা সম্বলিত যে ছোট্ট বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বারটিকে ভিউয়ার্স বলা হয় কুইক অ্যাক্সেস টুল বার যার সংক্ষিপ্ত রূপ কিউ এ টি তারপর লক্ষ্য করুন এখানে লেখা রয়েছে যে নিউ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এখানে শেষ পর্যন্ত ক্লোজ বাটন পর্যন্ত এই পুরো বারটিকে কিন্তু ভিউয়ার্স বলা হয় টাইটেল বার এখানে আপনি একটু খেয়াল করুন এখানে যে বারটি আপনারা দেখছেন এটাকে বলা হচ্ছে রিস্টোর ডাউন এটাকে নেক্সট যেটা দেখতেছেন এটাকে বলা হচ্ছে মিনিমাইজ বাটন এটাকে আপনারা ম্যাক্সিমাইজও বলতে পারেন আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখুন ভিউয়ার্স এটা কিন্তু ছোট হয়ে আসলো আবার যদি এখানে ক্লিক করি তখন দেখুন এটা কিন্তু আবার বড় হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এখন এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এই ডকুমেন্টের পেজটিকে হাইড করে রাখতে চাই জাস্ট আমি যদি মিনিমাইজে ক্লিক করি ভিউয়ার্স এটা কিন্তু হাইড হয়ে যাবে আবার যদি পুনরায় এটাকে ওপেন করতে চাই তো এখানে ক্লিক করলে কিন্তু এটা পুনরায় ওপেন হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স এখন আমরা পরিচিত হব এগুলোর সাথে তো খেয়াল করুন ফাইল থেকে ভিউ পর্যন্ত লিখা সম্বলিত যে বারটি আপনারা দেখছেন এই বারটিকে মূলত বলা হয় রিবন ট্যাপস অথবা আপনি মেনু বারও বলতে পারেন ফাইল থেকে ভিউ পর্যন্ত পুরো বারটির নাম রিবন ট্যাপস অথবা মেনু বার এখানে ফাইল হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট রেফারেন্স মেইলিংস রিভিউ ভিউ এগুলি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা একটি রিবন তো এই মুহূর্তে ভিউয়ার্স আমাদের সামনে যে রিবনটি ওপেন রয়েছে সেটি হচ্ছে হোম আমি এখন ইনসার্টে ক্লিক করলাম এখন ইনসার্ট রিবনটি ওপেন হয়ে গেল এখন আমি পেজ লেআউটে ক্লিক করছি পেজ লেআউট রিবনটি ওপেন হয়ে গেল রেফারেন্সে ক্লিক করলে রেফারেন্সটি ওপ
তো ভিউয়ার্স এখানে আমি এখন এই মুহূর্তে হোম রিবন যে লুজ রিবন টেপটি ওপেন করে রেখেছি তো ভিউয়ার্স এখানে যে বিষয়টি সম্বন্ধে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দেই এখানে আপনারা খেয়াল করুন এখানে একটা লেখা রয়েছে ক্লিপবোর্ড তারপর লেখা রয়েছে ফন্ট তারপর লেখা রয়েছে প্যারাগ্রাফ তারপর আছে স্টাইলস তারপর আছে এডিটিং এই যে আলাদা আলাদা যে মানে লেখাগুলো আপনারা দেখছেন এখানে খেয়াল করুন এখানে একটা ছোট্ট একটি দাগ এখানে একটা একটি ছোট্ট দাগ এখানে একটি ছোট্ট দাগ এখানে আরেকটি ছোট্ট দাগ এখানে একটি ছোট্ট দাগ এখানে খেয়াল করুন ক্লিপবোর্ড যে লেখাটা রয়েছে এর ভিতরে কিন্তু কিছু অপশন রয়েছে যেরকম কাট কপি পেস্ট ফর্মেট প্রিন্টার এগুলোকে বিহার্স মূলত বলা হয় অপশন এই অপশনগুলো নিয়ে কিন্তু এই ক্লিপবোর্ড নামক এইটাই এটাকে একটি বলা হয় কমান গ্রুপ এই ক্লিপবোর্ড নামক কমান গ্রুপটি গঠিত তারপর আবার খেয়াল করুন বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন সাবস্ক্রিপ্ট সুপারস্ক্রিপ্ট টেক্সট ইফেক্ট তারপর হচ্ছে টেক্সট হাইলাইট কালার তারপর হচ্ছে ফন্ট কালার ইত্যাদি সমস্ত অপশনগুলো নিয়ে ভিউয়ার্স ফন্ট নামক কমান গ্রুপটি গঠিত তারপর এখানে খেয়াল করুন উপর থেকে আসি বুলেটস নাম্বারিং মাল্টি লেভেল লিস্ট তারপর হচ্ছে যে অ্যালাইন টেক্সট লেফট সেন্টার জাস্টিফাই ইত্যাদি সমস্ত অপশনগুলো নিয়ে প্যারাগ্রাফ নামক কমান গ্রুপটি গঠিত এখানে বুঝতেই পারছেন যে এই অপশনগুলো এই অপশনগুলো নিয়ে স্টাইল নামক কমান গ্রুপটি গঠিত আর এখান থেকে ফাইন রিপ্লেস সিলেক্ট নিয়ে এই এডিটিং নামক কমান গ্রুপটি গঠিত আর এই সমস্ত ভিউয়ার্স সমস্ত গ্রুপগুলো নিয়ে কিন্তু আবার হোম নামক রিবন ট্যাপটি গঠিত এবার আসুন আমরা জেনে নিই যে জায়গায় আমরা কাজ করব সে সম্বন্ধে ভিউয়ার্স এখানে যে সাদা পেজটি আপনারা দেখছেন এই সাদা পেজটি কি মূলত বলা হয় ওয়ার্ক স্পেস অর্থাৎ যেখানে আপনি কাজ করবেন তো এটাকে অনেকে পেজও বলে থাকে তো সমস্যা নেই অ্যাকচুয়ালি এটার নাম হচ্ছে ওয়ার্ক স্পেস আর নিচে যে একটি অ্যাশ কালারের বার আপনারা দেখছেন পেজ ওয়ান অফ ওয়ান ওয়ার্ড জিরো এখান থেকে পুরো শেষ পর্যন্ত এখানে দেখুন আপনি একটু দেখুন জুম আউট এবং এখানে লেখা রয়েছে জুম ইন এই পুরো যে অ্যাশ কালারের বারটা আপনারা দেখছেন এই পুরো অ্যাশ কালারের বারটাকে বলা হয় স্টার্টাস বার এই পুরো বারটা নাম হচ্ছে স্টার্টাস বার স্টার্টাস বার সব সময় টাস্ক বারের উপরেই থাকবে এটা আপনারা মনে রাখবেন তো ভিউয়ার্স এখন এই সাইডে আপনারা একটা আপনার ডান দিকে লক্ষ্য করুন এখানে একটা আপনার একটা বার দেখছেন যে বারটা টানটা নিচের দিকে নিয়ে আসলে কিন্তু আবার পেস্টটাও আপ ডাউন করছে তাই না এই বারটিকে ভিউয়ার্স বলা হয় স্ক্রল বার তো পুরো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড স্ক্রল বার থাকবে দুটি তো এখানে একটি স্ক্রল বার আমরা দেখছি এই স্ক্রল বারটার নাম হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্ক্রল বার ভিউয়ার্স এখানে আর একটি স্ক্রল বার থাকবে সেটা এই স্ক্রল বারটা কিন্তু সবসময় এখানে থাকবে না যেটা যখন আপনি এই ওয়ার্ক স্পেস বা পেজটিকে বড় করবেন অর্থাৎ আপনারা খেয়াল করুন আমি পেজটিকে কিন্তু জুম আউন দিচ্ছি জুম ইন দিচ্ছি জুম ইন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু দেখুন এখানে একটি স্ক্রল বার চলে এসেছে এই স্ক্রল বারটিকে বলা হয় হরিজন্টাল স্ক্রল বার আর এই স্ক্রল বারটিকে বলা হয় ভার্টিক্যাল স্ক্রল বার তো মূলত স্ক্রল বার থাকবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে দুটি একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল আর একটা হচ্ছে হরিজন্টাল আমি যদি আবার এটাকে জুম আউট করি দেখুন রিভার্স এটা কিন্তু আবার অটোমেটিকলি হাইড হয়ে যাবে তো আমরা বুঝতেই পারলাম যে এটা সবসময় এখানে থাকবে না কিন্তু ভিওয়ার্স ভার্টিক্যাল স্ক্রল বারটি অলওয়েজ এখানে আপনারা দেখতে পাবেন তো ভিওয়ার্স আজ এই পর্যন্তই ছিল যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের পরিচিতি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন আর হ্যাঁ ভিওয়ার্স একটা কথা আপনাদেরকে আমি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে যাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারেই শূন্যের কোঠায় তাদের জন্য আমার এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ভিডিওগুলো অত্যন্ত ইফেক্টিভ হবে বলে আমি মনে করছি আর যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সম্বন্ধে টুকটাক বা অল্প স্বল্প কিছু কাজ জানেন তাদের জন্য এটি অনেক হেল্পফুল হবে বলে আমি মনে করছি কারণ আমি আমি এখানে আপনাদের জন্য নিয়ে আসব কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কোর্সে গিয়ে সাধারণত আমরা যে ছয় মাসের বা তিন মাসের কোর্সগুলো সম্পন্ন করে থাকি সেই ছয় ছয় মাসের তিন মাসের কোর্সে যা যা শেখানো হয় আমি প্রত্যেকটি টপিক্স আমার এই চ্যানেলে নিয়ে আসবো তো আপনারা দেখতে থাকুন শিখতে থাকুন এবং নিজের স্কিলকে ডেভেলপ করুন আর যদি কোনো সমস্যা হয় আমি তো আপনাদের পাশে রয়েছি কমেন্ট করে আমাকে জানান ভিডিওটি লাইক করুন শেয়ার করুন এবং সেই সাথে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন নেক্সট নতুন নতুন ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য তো ভিওয়ার্স সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ